ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയോഫ്ലിക് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ അതിൻ്റെ മെക്കാനിസം ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം കൈനറ്റിക്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ന്യൂക്ലിയോഫ്ലിക് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷനെ നമ്മൾ രണ്ടാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് എസ് എൻ വൺ ആൻഡ് എസ് എൻ ടു റിയാക്ഷൻ ഈ മെക്കാനിസം മെയിനായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ആൽക്കിൽ ഹാലേഡ്സിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അതിൻ്റെ റിയാക്റ്റിവിറ്റി അതുപോലെ ന്യൂക്ലിയോഫൈൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ന്യൂക്ലിയോഫൈൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും അവരുടെ മെക്കാനിസം ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബൈ മോളിക്കുലർ ന്യൂക്ലിയോഫ്ലിക് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് എസ് എൻ ടു റിയാക്ഷൻസ് അപ്പോൾ എസ് എൻ ടു റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ന്യൂക്ലിയോഫ്ലിക് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ വിച്ച് ഇസ് കൈനറ്റിക്കലി ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ അപ്പോൾ കൈനറ്റിക്കലി സെക്കൻഡ് ഓർഡറുള്ള ഒരു ന്യൂക്ലിയോഫ്ലിക് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ എസ് എൻ ടു റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബൈ മോളിക്കുലർ ന്യൂക്ലിയോഫ്ലിക് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയും ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് മെയിനായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയോഫൈലാണ് അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയോഫൈലിൻ്റെയും അതേപോലെ സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെയും കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ റേറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റേറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം റേറ്റ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് പിന്നെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ഇല്ല കെ എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സി എസ് ത്രീ ബി ആർ പ്ലസ് ഒ എച്ച് മൈനസ് ഗി സി എസ് ത്രീ ഒ എച്ച് പ്ലസ് ബി ആർ മൈനസ് ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇതിന് സി എസ് ത്രീ ബി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഒ എച്ച് മൈനസ് ആണ് അതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെതനോൾ ആണ് ബി ആർ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീവിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു റേറ്റ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു സബ്സ്ട്രേറ്റ് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സി എസ് ത്രീ ബി ആറും ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒ എച്ച് മൈനസും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ റേറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ മെക്കാനിസം ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് മെക്കാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഒന്നും ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല ഡയറക്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മെക്കാനിസം ആണ് നടക്കുന്നത് അവിടെ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ബോണ്ട് മേക്കിങ്ങും ഒരുമിച്ചാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരൊറ്റ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതും ബോണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നതും കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൽ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒ എച്ച് മൈനസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഒ എച്ച് മൈനസ് നമ്മുടെ മെയിനായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് ബാക്ക് സൈഡ് അറ്റാക്കാണ് നടക്കുന്നത് ആ റിയർ സൈഡിലായിരിക്കും നമുക്കറിയാം സി എസ് ത്രീ ബി ആർ അപ്പോൾ ബി ആറിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് അതായത് ബാക്ക് സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഒ എച്ച് മൈനസ് വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക കാരണം നമ്മുടെ മറ്റേ ഭാഗത്ത് കൂടെ അറ്റാക്ക് ചെയ്താൽ അതായത് ബി ആർ ബ്രോമിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കൂടെ അറ്റാക്ക് ചെയ്താൽ അവിടെ എന്താണ് ഒരു സ്റ്റെറിക് ഫാക്ടർ ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ബ്രോമിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് അറ്റാക്കാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒ എച്ച് നടക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ബി ആറിനെ ലീവ് ചെയ്ത് പോവും അപ്പോൾ ഇവിടെ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ആ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റിലൂടെ ആയിരിക്കും ആ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് കടന്നു പോകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഈ ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു പാർഷ്യലി ബോണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻകമിങ് ന്യൂക്ലിയോഫൈലും ലീവിംഗ് ഗ്രൂപ്പും തമ്മിലൊരു പാർഷ്യലി ബോണ്ടായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും നമുക്കതിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഒന്ന് കാണിക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കാം ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഡോട്ടഡ് ലൈന് കാണാൻ പറ്റും ഒ എച്ചിൻ്റെ അവിടെയും ബ്രോമിൻ്റെ അവിടെയും അത് രണ്ടും പാർഷ്യലി ബോണ്ടായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ നമുക്ക് രണ്ടും കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അങ്ങനെ നടന്ന് ഒരു ട്രാൻസിഷൻ സ്റ
2 ആണ് അതായത് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ പ്രോസസ്സിലാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ എസ് എൻ ടുവിൻ്റെ റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ കൈൻറ്റിക്കലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹ്യൂഗ്സ് ആൻഡ് ഇൻഗോൾഡ് മെക്കാനിസം വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ റിയാക്ഷൻ അതായത് മീഡിയൽ ബ്രോമൈഡും ഒരു ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അയോണും നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു അതിൽ ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പിലാണ് നമ്മുടെ ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലൊരു ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് മോളിക്യൂൾ രണ്ട് മോളിക്യൂൾസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനി സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് സ്ലോ പ്രോ സ്ലോ പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റേറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക സ്ലോ പ്രോസസ്സിൽ നടക്കുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് മോളിക്യൂൾസ് ആ ഒരു ഇതിൽ അവർ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ആ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ റേറ്റ് ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു റേറ്റ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു സബ്സ്ട്രേറ്റ് ന്യൂക്ലിയോഫൈഡ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ അതായത് സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയോഫൈഡ് രണ്ട് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനാണ് നമ്മൾ റേറ്റ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെക്കൻഡ് ഓർഡറാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രോസസ്സ് ഉള്ളത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എനർജി പ്രൊഫൈൽ ഡയഗ്രാം ആയിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ റിയാക്ഷൻ സി എസ് ത്രീ ഒ എച്ച് സി എസ് ത്രീ ബി ആർ ഒ പ്ലസ് ഒ എച്ച് ആണ് ആ ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു എനർജി പ്രൊഫൈൽ ഡയഗ്രാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വൈ ആക്സിസിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും എക്സ് എക്സിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ആണ് അതായത് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന ആ ഇതാണ് കാണിക്കുന്നത് അതായത് ഫസ്റ്റ് റിയാക്റ്റൻ്റ് പിന്നൊരു ആക്ടിവേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം പിന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ എന്ത് ഒരു ഇതിലുള്ളത് അത് ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റും ഉണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയാം റിയാക്റ്റൻറ്റും ആ ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് തമ്മിലുള്ള ഒരു എനർജി ഡിഫറൻസ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഇതിന് എനർജി പ്രൊഫൈൽ ഡയഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ കോർഡിനേറ്റ് ഡയഗ്രാം എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇവിടെ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ മെയിനായിട്ട് ബാക്ക് സൈഡ് അറ്റാക്ക് ആണ് നടക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഹാലജൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ കേസിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ആ ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നവരെ അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ബാക്ക് സൈഡ് അറ്റാക്ക് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡയാഗ്രം അതായത് ഈ ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മെയിനായിട്ട് ടെട്രാ ഹെഡ്രൽ കാർബൺ ആണ് നമ്മൾ അത് ഉണ്ടാവുന്നത് അതിലെന്തായിരിക്കും ഒരു പെൻറ്റാ കോർഡിനേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കാർബൺ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ കാർബൺ കാർബൺ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ കാർബൺ നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും അഞ്ച് ബോണ്ട് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഈ അഞ്ച് ബോണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായത് പെൻറ്റാ കോർഡിനേറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ കാർബൺ നിൽക്കുന്നത് അതായത് മെയിനായിട്ട് ടെട്രാഹെഡ്രൽ കാർബൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് പെൻറ്റാ കോർഡിനേറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫുൾ ബോണ്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് എച്ച് 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 അല്ലേ ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം എന്താണ് പാർഷ്യൽ ബോണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഈ പാർഷ്യൽ ബോണ്ട് ഈ ഒ സി ഒ എസ് എന്നുള്ള ബോണ്ട് എന്താണ് പാർഷ്യലി ഇൻകമിങ് ന്യൂക്ലിയോഫൈലും ഇൻകമിങ് ന്യൂക്ലിയോഫൈലുമായിട്ടുള്ള പാർഷ്യൽ ബോണ്ടും സി ബി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പാർഷ്യൽ ബോണ്ടാണ് ലീവിങ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസ്ഡിലായിരിക്കും അതുപോലെ ഒരു അൺഹൈഡ് അൺഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് പി ഒ ബിറ്റിൽ നമുക്കൊരു കാണാൻ പറ്റും അത് എന്ത് ചെയ്യും പാർഷ്യലി ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യും ന്യൂക്ലിയോഫൈലുമായിട്ട് അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യും ലീവിങ് ഗ്രൂപ്പുമായിട്ടും പാർഷ്യലി എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും അത് ഓവർലാപ്പിംഗ് ഫോം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് ആണ് അതിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു ലോബ് ഉണ്ട് വൺ ലോബ് ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് ആയിട്ട് പി ഓബിറ്റിലായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് മെയിനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് പാർ
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോവർ ലെവൽ ദാൻ റിയാക്ടൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആ ഡയഗ്രം നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും അവിടെ എനർജി കുറവാണ് പ്രൊഡക്റ്റിലുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ലോവർ ലെവൽ ദാൻ ദ റിയാക്ടൻസ് ആണ് കാരണം അവിടെ എക്സോ തെർമിക് പ്രോസസ്സ് ആണ് നടക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം എക്സോ തെർമിക് പ്രോസസ്സിൽ ഒരുപാട് ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക എനർജി പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്ത് പോവാണ് അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ഡെൽറ്റ എച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് നമുക്കറിയാം എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ആ ഡയഗ്രാം നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അവിടെ ഡെൽറ്റ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റിയാക്ഷൻ എന്താൽപ്പി അത് അധികവും നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രി ഓഫ് എസ് എൻ ടു റിയാക്ഷൻ ആണ് അതായത് വാൾഡൻ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേം നമ്മളിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബാക്ക് സൈഡ് അറ്റാക്ക് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ റിയാക്ടൻറ്റിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലൂടെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രൊഡ അറ്റാക്ക് നടക്കുന്നത് അതായത് ബ്രോ ഹാലജൻ ഗ്രൂപ്പാണ് നമ്മുടെ സി എസ് ത്രീ ബി ആറിലെ അല്ലേ ബി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹാലജൻ ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് അതായത് ബാക്ക് സൈഡിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റിയാക്ടൻറ്റിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്താണോ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആര് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻവേഴ്ഷനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും അതായത് വാൾഡൻ ഇൻവേഴ്ഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മുടെ റിയാക്ടൻറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുന്ന കേസ് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് വാൾഡൻ ഇൻവേഴ്ഷൻ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒ എച്ച് മൈനസ് ആണ് ന്യൂക്ലിയോ ഫൈലുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ റിയാക്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ മൈനസ് മൈനസ് ടു ബ്രോമോ ഒക്ടൈൻ ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമേഴ്സും എല്ലാ ടേമുമാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇവിടെ ആൾഫ ആണ് ആൾഫ ഇസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതായത് ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഒ എച്ച് മൈനസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ ബി ആറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലൂടെ എന്നാണ് നമ്മുടെ ഒ എച്ച് വരുന്നത് കാരണം ഈ ഹൈഡ്രജൻ്റെ സൈഡിലൂടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആര് വരിക ഒ ഒ എച്ച് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക കാരണം അത് കുറച്ചും കൂടെ സ്റ്റെറിക്കലി ഫേവേർഡ് ആണ് അതായത് ലെസ് സ്റ്റെറിക് ആണ് ഈ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ അറ്റാക്ക് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒ എച്ച് എന്ത് ചെയ്തു ബാക്ക് സൈഡിൽ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ എച്ചിൻ്റെ പൊസിഷൻ അങ്ങോട്ട് മാറി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ആദ്യം മൈനസ് മൈനസ് ടു ബ്രോമോ ഒക്ടൈൻ ആയിരുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്ലസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ അവിടെ മാറി ഇനി നമ്മൾ മോളിക്കുല ഓർബിറ്റൽ ടേംസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അവിടെ നമുക്കറിയാം എസ് പി ത്രീ ഓർബിറ്റിൽ ഓഫ് കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആൾറെഡി പി ഓർബിറ്റിലുമായിട്ട് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഒരു വൺ ലോബ് എന്ത് ചെയ്താണ് എസ് പി ത്രീയിലെ ഒരു ലോബ് എന്ത് ചെയ്തു ആൾറെഡി നമ്മുടെ എന്ത് ചെയ്തു പി ഓർബിറ്റിലുമായിട്ട് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തു പിന്നെ ന്യൂക്ലിയോ ഫൈൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യണം മറ്റേ ലോബിലൂടെ വന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം അതായത് ഓപ്പോസൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ലോബിലൂടെ വന്നിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അത് ബാക്ക് സൈഡ് അറ്റാക്ക് നടക്കാനുള്ള കാരണം അതായത് എസ് പി ത്രീയിലെ കാർബണിൽ വൺ ലോബ് എന്ത് ചെയ്തു അത് പി ഓർബിറ്റിലുമായിട്ട് ആൾറെഡി അതായത് ബ്രോമിൻ്റെ പി ഓർബിറ്റിലുമായിട്ട് ആൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തു ബോണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അപ്പം ആ സൈഡിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ മറ്റേ സൈഡിലൂടെയാണ് ലോബിലൂടെ വന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒ എച്ച് എമ്മിൻ്റെ പി ഓർബിറ്റിലുമായിട്ട് ബോണ്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ആ പിക്ചർ ഒന്നും കൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ സി ബി ആർ എന്നുള്ളൊരു പി ബോണ്ടാണല്ലേ പി ബോണ്ട് ലോബാണ് ആൾറെഡി ഇവിടെ ബ്രോമിനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഈ സൈഡെ ബാക്കിയുള്ളൂ ഈ ഓ ലോബിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡെ ബാക്കിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒ എച്ചുമായിട്ട് എന്ത് 
നമുക്കറിയാം ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ്സ് എസ് എൻ ടു റിയാക്ഷനിൽ നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിയാക്ടിവിറ്റി ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മീഡിയൽ ഹാലൈഡ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ പിന്നെ പ്രൈമറി ഹാൽ ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ്സ് പിന്നെ സെക്കൻഡറി പിന്നെ ടെർഷറി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു നാച്ചർ അതിൻ്റെ റിയാക്ടിവിറ്റീൻ്റെ ഓർഡറാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എസ് എൻ ടു റിയാക്ടിവിറ്റി എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ ഒരു ഇതിൽ തന്നെയാണ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മീഡിയൽ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതലുള്ള ആളായിരിക്കും എസ് എൻ ടു റിയാക്ടിവിറ്റി എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സോറി എസ് എൻ ടു റിയാക്ടിവിറ്റിൻ്റെ ഓർഡറാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് ഏതാണ് മീഡിയൽ ഹാലൈഡ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പ്രൈമറി ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെക്കൻഡറി ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടേഴ്ഷറി ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ എസ് എൻ ടു റിയാക്ഷൻ്റെ റിയാക്ടിവിറ്റി ഓർഡറാണ് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്റ്റെറിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയ സ്റ്റെറിക് ഹിൻഡ്രൻസും കൂടും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റെറിക് ഹിൻഡ്രൻസിൻ്റെ ആ എണ്ണം നോക്കുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അനുസരിച്ചാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ ഹൈഡ്രജനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ കാർബൺ ഹാലൈഡുള്ള ഒരു കാർബൺ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു കാർബൺ മുന്നിലാണ് ഡയറക്റ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ടേർഷറി ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അവിടെ മൂന്ന് മീഡിയൽ ഗ്രൂപ്പാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ മൂന്ന് മീഡിയൽ ഗ്രൂപ്പൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ ആ സ്റ്റെറിക് ഫാക്ടർ കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ ഒരു സെയിൽ റിയാക്ടിവിറ്റി എന്ത് ചെയ്യാം കുറയും മീതൽ ഗ്രൂപ്പിൽ നമുക്കറിയാം അവിടെ മൂന്ന് ആറിൻ്റെ സ്ഥാനത്തുള്ളത് എച്ച് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ സ്റ്റെറിക് ഹിൻഡ്രൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എസ് എൻ ടു റിയാക്ഷൻ ഒന്നുകൂടെ സ്പീഡായിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ പ്രൈമറി ആണെങ്കിൽ അവിടെ രണ്ട് ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹൈഡ്രജൻ ആയിരിക്കും ബാക്കി ഒരാളെ അവിടെ സി എസ് ത്രീ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെയും എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ചും കൂടെ സ്റ്റെറിക് ഹിൻഡ്രൻസ് സ്റ്റെറിക് ഹിൻഡ്രൻസ് കൂടുതലാണ് ആരെക്കാളും നമ്മുടെ മീതൽ ഹാലൈഡ്സിനേക്കാളും അപ്പോൾ റിയാക്ടിവിറ്റി കുറച്ച് കുറയും മീതൽ ഹാലൈഡിനേക്കാളും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സൈസ് കൂടും തോറും നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റെറിക് ഹിൻഡ്രൻസും കൂടും അപ്പോൾ അതും എന്താണ് ഒരു ഒന്ന് ഫ്രാക്ചർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എൻ പ്രൊപ്പൈൽ ഹാലൈഡ്സും ഒരു ഇഡിയൽ ഹാലൈഡ്സ് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എൻ പ്രൊപ്പൈൽ ഹാലൈഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ സി എസ് ത്രീ സി എസ് ടു സി എസ് ടു എക്സ് ആയിരിക്കും ഇഡിയൽ ഹാലൈഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി എസ് ടു സി എസ് ടു എക്സ് വരും അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്കറിയാം ഇഡിയൽ ഹാലൈഡ്സ് ഇത് എന്താണ് ആ മീഡിയൽ ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സൈസ് വളരെ കുറവാണ് കാരണം നമ്മുടെ അറ്റാച്ച് എക്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തുള്ള കാർബൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എസ് ടു ആണ് ആ സി എസ് ടു ഒരു സി എസ് ത്രീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ പ്രൊപ്പൈലിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹാല ഹാലജൻ ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാർബൺ എന്ന് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സി എസ് ത്രീ സി എസ് ടു ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും ഒന്നും കൂടെ സൈസ് കൂടുതലാവും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റെറിക് ഹിൻഡ്രൻസ് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ കൊടുക്കും നമ്മുടെ ഇതിൽ ഹാലജിനേക്കാളും അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് റിയാക്ടിവിറ്റി കുറയും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു എൻ എൻ പ്രൊപ്പൈൽ ഹാലൈഡും ഈതൽ ഹാലൈഡും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ പ്രൊപ്പൈൽ ഹാലൈഡിന് എസ് എൻ ടു റിയാക്ടിവിറ്റി കുറവാണ് നമ്മുടെ ഈതൽ ഹാലൈഡ്സിനേക്കാളും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നാച്ചർ ഓഫ് ലീവിംഗ് ഗ്രൂപ്പാണ് നമ്മുടെ ലീവിംഗ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ബേസിറ്റിയും അതേപോലെ ആ ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ വീക്കർ ദ ബേസിറ്റി ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ദ ബെറ്റർ ഈസ് ഇറ്റ്സ് ലീവിംഗ് അബിലിറ്റി അപ്പോൾ ബേസിസിറ്റി കുറഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും അത് പെട്ടെന്ന് ലീവ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് ലീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയോഫർ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും പ്രൊഡക്റ്റും പെട്ടെന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിനെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു വീക്ക് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾ എന്തായിരിക്കും ഒരു ബോണ്
ഇനി നമ്മുടെ ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡിൻ്റെ റിയാക്ടിവിറ്റി ഓർഡറാണ് വിത്ത് ഗിവൻ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ കൊടുക്കുക അതായത് എല്ലാത്തിനും നമ്മുടെ ഒ എച്ച് മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ഒ എച്ച് മൈനസ് എന്ന് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആർ ഐ ആർ ബി ആർ ആർ സി എൽ ആർ എഫ് ഇതിലേതിലേയും വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതിനായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് റിയാക്ടിവിറ്റി നടക്കാൻ നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ലീവിംഗ് അബിലിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് നമ്മുടെ അയോഡിൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അയോഡിനിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് റിയാക്ടിവിറ്റി നടക്കാം കാരണം അവിടെ വീക്കർ ബോണ്ടാണ് ആറും ഐയും തമ്മിൽ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് ഐ എന്ത് ചെയ്തും റിലീസ് ചെയ്ത് പോവും ലീവ് ചെയ്ത് പോവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഓ നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഓ എച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ എന്ത് ചെയ്യും ആൽക്കി ഗ്രൂപ്പിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും രണ്ടും ഒരേ സമയത്താണ് എന്നാലും ബ്രേക്കിങ്ങും മേക്കിങ്ങും ഒരു ഏകദേശം ഉറപ്പ് നടക്കണം എന്നാണ് അപ്പോൾ ബ്രേക്കിങ് പെട്ടെന്ന് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ മേക്കിങ്ങും എന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് നടക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓർഡർ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാവുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ ആണ് നാച്ചുറൽ ഓഫ് ന്യൂ സോറി മൂന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ ആണ് നാച്ചുറൽ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോ ഫൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഡേസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ മെഷർ ഓഫ് ഹൗ വെൽ എ ബേസ് ഷെയർ ഇറ്റ്സ് നോൺ ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺ വിത്ത് പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോണുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് എത്രത്തോളമാണ് നമ്മുടെ ഈ ബേസ് എങ്ങനെയാണ് നോൺ ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ബേസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയോഫിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ന്യൂക്ലിയോ ഫയൽ എത്രയാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് നോൺ ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ സെൻ്റർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടോണുമായിട്ട് എങ്ങനെ എത്രത്തോളം അതായത് ആ ഒരു മെഷറാണ് എന്ത് ന്യൂക്ലിയോഫിലിസിറ്റി പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയോഫിലിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൗ വെൽ ഇറ്റ്സ് എ മെഷർ ഓഫ് ഹൗ വെൽ എ ന്യൂക്ലിയോ ഫൈ ഷെയർ ഇസ് നോൺ ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺ വിത്ത് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ സെൻ്റർ വിത്ത് പ്രോട്ടോൺ ഇനി നമ്മുടെ ബേസ് സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്തായിരിക്കും ന്യൂക്ലിയോഫൈലും ബെറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സ്ട്രോങ്ങർ ദ ബേസ് അ ബെറ്റർ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ലീവിങ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കാര്യമായിരുന്നു ലീവിങ് ഗ്രൂപ്പിലാകുമ്പോൾ വീക്കർ ബേസ് ആണെങ്കിൽ റിയാക്ടിവിറ്റി പെട്ടെന്ന് നടക്കും എന്നാൽ ന്യൂക്ലിയോഫൈലിൻ്റെ കേസാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കണം സ്ട്രോങ്ങർ ബേസ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിറ്റി ഓർഡർ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സി എസ് ത്രീ മൈനസ് എസ് ടു എൻ എസ് ടു മൈനസ് ഒ എച്ച് മൈനസ് എഫ് മൈനസ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇത്രയും ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ന്യൂക്ലിയോഫൈലായിട്ട് വന്നാൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സി എസ് ത്രീ മൈനസ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു ആൽക്കൈൽ ബ്രോമേഡുമായിട്ടും റിയാക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എൻ എസ് ടു മൈനസ് ഒരു ആൽക്കൈൽ ബ്രോമേഡുമായിട്ടും റിയാക്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഒ എച്ച് മൈനസ് നമ്മളൊരു ആൽക്കൈൽ ബ്രോമേഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആർക്കായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് റിയാക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ആരായിരിക്കും സി എസ് ത്രീ മൈനസ് പ്ലസ് ആൽക്കൈൽ ബ്രോമേഡായിരിക്കും കാരണം അവിടെ പറഞ്ഞത് ബേസിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ആളാണ് നമ്മുടെ ആര് സി എസ് ത്രീ മൈനസ് അപ്പോൾ ബേസിറ്റി കൂടിയാൽ നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയോഫിലിസിറ്റിൻ്റെ അബിലിറ്റി കൂടും അതായത് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് മാറും ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ നമ്മുടെ സബ്സ്ട്രേറ്റിൽ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് റിയാക്ടിവിറ്റി നടക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ഓർഡർ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പറ്റുന്നത് നാച്ചുറൽ ഓഫ് സോൾവെൻ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രോട്ടോ പോളാ പ്രോട്ടിക് സോൾവെൻസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വാട്ടർ മെതനോൾ എതനോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ എന്താണ് പോളാ പ്രോട്ടിക് സോൾവെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ എന്തുണ്ട് ഇവർക്ക് നെഗറ്റീവ് ചാർജിൽ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് സോൾവേറ്റ് ചെയ്യും ത്രൂ അയോൺ ഡൈപ്പോൾ ഇൻട്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇവർ അപ്പോൾ ഇവർ അയോൺ ഡൈപ്പോൾ ഇൻട്രാക്ഷൻ വഴിയാണ് നമ്മുടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജിൽ ന്യൂക്ലിയോഫൈലുമായിട്ട് സോൾവേറ്റ് ആവും സോൾവേഷൻ നടക്കും അങ്ങനെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഷീത്ത് ഓഫ് സോൾവെൻ്റ് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയോഫൈന് ചുറ്റും ഒരു സോൾവെൻ്റ് ഒരു ഷീത്ത് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ന്യൂക്ലിയോഫിലിസിറ്റി കുറക്കും അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയോഫിലിസിറ്റി കുറച്ചാൽ റിയാക്ടിവിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും അതേയോടൊപ്പം തന്നെ എസ് എൻ ടു റിയാക്ടിവിറ്റിയും കുറയും അപ്പോൾ നമ്മുടെ
അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യില്ല ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം എന്ത് പോളാ പ്രോട്ടിക് സോൾവെൻ സ്ലോ ഡൗൺ ദ സെൻറ്റു റിയാക്ഷൻസ് ഈ നമ്മുടെ സ്ട്രോങ്ങർ ബേസ് നമ്മുടെ വീക്കർ ബേസുമായിട്ട് അതായത് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് പോളാ പ്രോട്ടിക് സോൾവെൻസ് അതായത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം അതായത് പോളാ പ്രോട്ടിക് സോൾവെൻസിൽ നമ്മുടെ വീക്കർ ബേസ് ബോണ്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്ട്രോങ്ങർ ബേസ് പോളാ പ്രോട്ടിക് സോൾവെൻസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയോഫിലിസിറ്റി ഏറ്റവും കുറേ സ്ട്രോങ് സ്ട്രോങ് ബേസിനായിരിക്കും കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവരായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ഷീത്ത് ഫോം ചെയ്യുക റിയാക്ടിവിറ്റി കുറയ്ക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രോങ്ങർ ബേസും വീക്കർ ബേസും സ്ട്രോങ്ങർ ബേസാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂക്ലിയോഫിലിസിറ്റി നന്നായിട്ട് കുറയ്ക്കുക കാരണം അപ്പോൾ കുറക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ എസ് എൻ ടു റിയാക്ഷനും വളരെ കുറയ്ക്കുന്നത് ആരായിരിക്കും സ്ട്രോങ്ങർ ബേസ് ആയിരിക്കും കാരണം അവരാണ് വീക്കർ ബേസിനേക്കാളും പോളാ പ്രോട്ടിക് സോൾവൻറ്റുമായിട്ട് കൂടുതൽ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മൾ അയോൺ ഡൈപ്പോൾ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് അധികം എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്നത് അയോൺ ഡൈപ്പോൾ ഇൻട്രാക്ഷൻ വഴിയാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂക്ലിയോ ന്യൂക്ലിയോഫൈലുമായിട്ടൊരു സോൾവേറ്റഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് നോൺ പോളാ സോൾവെൻസിൽ അയോൺ ഡൈപ്പോൾ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മളെടുക്കുന്നത് പോളാർ അപ്രോട്ടിക് സോൾവെൻസ് ആണെങ്കിൽ അതായത് പോള അപ്രോട്ടിക് സോൾവെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡി എം എഫ് അതായത് സി എസ് ത്രീ ട്വൈസ് എൻ സി എച്ച് ഒ അതേപോലെ അസിറ്റോ നൈട്രൈൽ അതായത് സി എസ് ത്രീ സി എൻ പിന്നെ നമ്മുടെ ഡൈമീതൻ സൾഫോക്സൈഡ് അതായത് ഡി എം എസ് ഒ എന്ന് പറയും അതായത് സി എസ് ത്രീ ട്വൈസ് എസ് ഒ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് നോൺ ഫോ സോറി പോളാർ അപ്രോട്ടിക് സോൾവെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിലെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അയോണിൻ ഡയപ്പിൾ ഇൻട്രാക്ഷൻ വഴിയാണ് നമ്മൾ നടക്കുന്നത് സോൾവെൻറ്റ് ആവുന്ന പറയുന്നു അത് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഈ പോളാർ അപ്രോട്ടിക് സോൾവെൻസിലും ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം നോൺ പോളാർ സോൾവെൻസും അതേപോലെ നമ്മുടെ പോളാർ അപ്രോട്ടിക് സോൾവെൻസും നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയോഫൈലുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല സോൾവേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് സോൾവേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽസ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ന്യൂക്ലിയോഫിലിസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മുടെ നോൺ പോളാർ സോൾവെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പോള അപ്രോട്ടിക് സോൾവെൻസിൽ എടുക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയോഫിലിസിറ്റി കൂടിയാൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും റിയാക്ടിവിറ്റിയും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പോളാർ പ്രോട്ടിക് സോൾവെൻസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ എസ് എൻ ടു റിയാക്ഷൻ കുറയ്ക്കുകയാണ് എന്നാൽ പോളാർ അപ്രോട്ടിക് സോൾവെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ പോളാർ സോൾവെൻസ് എസ് എൻ ടു റിയാക്ഷൻ കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് യൂണി മോളിക്കുലർ ന്യൂക്ലിയോഫിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് ദറ്റ് ഈസ് എസ് എൻ വൺ റിയാക്ഷൻ ആണ് ന്യൂക്ലിയോഫിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിലാണെങ്കിൽ അതായത് അതിൻ്റെ കൈൻറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെന്ത് പറയും യൂണി മോളിക്കുലർ ന്യൂക്ലിയോഫിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എസ് എൻ വൺ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയും ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഒരേ ഒരാളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ മാത്രമാണ് അതായത് സബ്സ്ട്രീൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കാരണം റേറ്റ് ഡിറ്റേണിങ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഒരേ ഒരു മോളിക്യൂൾ മാത്രമേ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് റേറ്റ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ്സ് എ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സി എസ് ത്രീ ട്രൈസ് ബ്രോമിൻ സി ബ്രോമിൻ അതായത് ടേഷറി ബ്യൂട്ടിൽ ബ്രോമേഡ് അതാണ് നമ്മുടെ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഇവിടെ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒ എച്ച് മൈനസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടും അതായത് ടേഷറി ബ്യൂട്ടൈൽ ആൽക്കഹോൾ ആണ് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് അതിന് അതുപോലെ ബി ആർ മൈനസ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ആരാണ് നമ്മുടെ ലീവിങ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിൽ ഓൺലി സബ്സ്ട്രേറ്റിന് കോൺസെൻട്രേഷൻ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അതായത് സി എസ് ത്രീ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം റേറ്റ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു കോൺസെൻട്രേ
എന്നിട്ട് അവിടെ ബി ആർ മൈനസ് അത് ബി ആർ എന്തെങ്കിലും ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്തായിട്ട് നമുക്കൊരു കാബാനിയോൺ ഫോം ചെയ്യും കാബാനിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോറി കാബോ കാറ്റിയോൺ ഫോം ചെയ്യും കാബോ കാറ്റിയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബൺ കണ്ടെ കാർബൺ ഹാവിങ് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി സി എസ് ത്രീ ത്രൈ സി പ്ലസ് എന്ന് കിട്ടി അതായത് നമ്മുടെ ബി ആർ എന്ത് ചെയ്തു ബ്രേക്ക് ചെയ്തു അതായത് ഹെട്രോലൈറ്റ് ഫിഷൻ വഴിയാണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഹെട്രോലൈറ്റ് ഫിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നു ഇലക്ട്രോണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ സി ബി ആർ എന്നുള്ള ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലോ പ്രോസസ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് റേറ്റ് ഡിറ്റർമിൻ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതിലെ റേറ്റ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഒരു മോളിക്യൂളെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മളിതിനെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ടു ആണ് നമ്മുടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്കൊരു കാർബോ കാറ്റിയോൺ ഫോം ചെയ്തു ഈ കാർബോ കാറ്റിയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേബിൾ അല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ന്യൂക്ലിയോഫൈലുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ സി പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് പ്രൊഡ വയസ് മൈനസുമായിട്ട് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടും അതായത് ടേഴ്ഷറി ബ്യൂട്ടൽ കാറ്റിയോൺ പ്ലസ് ഒ എസ് മൈനസ് ഗിവ്സ് ടേഴ്ഷറി ബ്യൂട്ടൽ ആൽക്കഹോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ നോക്കാം ഇവിടെ സെയിം സൈഡിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഒ എച്ച് മൈനസ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കൈൻറ്റിക്സ് ഈക്വൽ ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് കൈൻറ്റിക്സ് നോക്കാം കൈൻറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ റേറ്റ് ഈക്വൽ ടു കെ എൻ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കൈൻറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടുത്തെ റേറ്റ് ഡിറ്റർമിൻ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മുടെ കാർബോ കാറ്റിയോൺ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഒറ്റ മോളിക്കൂടെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എനർജി പ്രൊഫൈൽ ഡയാഗ്രാം നോക്കാം നമുക്ക് റിപ്രൻഷൻ എനർജി എനർജി പ്രൊഫൈൽ ഡയാഗ്രാമിന് വേറെ പേരാണ് നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ കോർഡിനേറ്റ് ഡയാഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം ഇതിൽ രണ്ട് ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് രണ്ടിലും കാബോ കാറ്റിയോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണുള്ളത് ആ ഒരു ഗ്രാഫ് നോക്കിയതിനെ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെയും എന്താൽപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നെഗറ്റീവാണ് അതായത് എക്സോതമിക് റിയാക്ഷനാണ് ഇവിടെയും നടക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഡയാഗ്രാം നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും രണ്ട് ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് ഇനി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ മെയിനായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡാണ് ത്രൂ ഹെട്രോലൈറ്റ് ക്ലീവേജ് ആണ് അത് സി ബി ആർ എന്നുള്ള ബോണ്ട് ഹെട്രോലൈറ്റ് ക്ലീവേജ് നടന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു ഒരു കാബോ കാറ്റോൺ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നു അതിന് വെരി ഹൈ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ആണുള്ളത് അത് ഹൈലി എൻഡോ തെർമിക് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കണം ഇവിടുത്തെ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ ഇതിൽ ഒരു എന്താൽപ്പിയെ കാണിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അതായത് എസ് എൻ വൺ റിയാക്ഷൻ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്താൽപ്പി നോക്കാം എന്താൽപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് താഴത്ത് കാണും റിയാക്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താൽപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്താൽപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈലി എൻഡോ തേമിക് റിയാക്ഷനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഹൈ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഇ എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ആണ് അത് ഹൈലി എൻഡോ തേമിക് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഹൈ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം അത്രയും എനർജി റിക്വയർ ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലോ പ്രോസസ്സ് ആണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഒ എച്ച് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഒ എച്ച് മൈനസ് വന്ന് നമ്മുടെ അറ്റാക്ക് എന്താണ് അതായത് നമ്മുടെ കാർബോ കാറ്റിയോൺ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതിൽ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ആ ഒരു കാർബോ കാറ്റിയോൺ ഫോം ചെയ്തെടുത്താണ് നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ലോ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ആണുള്ളത് അതായത് ഇ എ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ആക്ടിവേഷൻ എനർജിയാണ് ഈ ലോ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മുടെ റിയാക്ടൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ അത്രയും ലോ അല്ല നമ്മുടെ ട്രാൻസിഷൻ സ്റ
നേരത്തെ കേസിൽ എസ് എൻ ടുവിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബാക്ക് സൈഡ് അറ്റാക്ക് ആണ് പോസിബിൾ എന്നാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു എസ് എൻ വണ്ണിലെ എന്താണ് രണ്ട് സൈഡിലൂടെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു അറ്റാക്ക് നടക്കാം ന്യൂക്ലിയോ ഫയലിനെ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് അറ്റാക്ക് ആണ് നടന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോൺഫിഗറേഷൻ അതേപോലെ റിസൾട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാൽ ബാക്ക് സൈഡ് അറ്റാക്ക് ആണ് നടന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻവേഴ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക മറ്റേതാണെങ്കിൽ റിട്ടൻഷൻ ഇതാണെങ്കിൽ അതായത് ബാക്ക് സൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഇൻവേഴ്ഷൻ ഓഫ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഈ രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് റിട്ടൻഷൻ പ്രൊഡക്റ്റും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻവേഴ്ഷൻ പ്രൊഡക്റ്റും ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ സബ്സ്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും സോറി ഇഫ് ദ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇഫ് ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഈസ് ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ദെൻ ഡ്യൂ ടു ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ഇനാൻഷ്യോമർ ഇൻ ഈക്വൽ അമൗണ്ട്സ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് വുഡ് ബി എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ബി റേസ്മിക് മിക്സ്ഡ് അതായത് നമ്മുടെ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഇവിടെ ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ ഈ രണ്ടും ഈക്വൽ എമൗണ്ട്സ് ഇനാൻഷ്യോമേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ് നമുക്ക് റേസ്മിക് മിക്സ്ചറായിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഒരു കാബോ ക്യാരിയുടെ സ്ട്രക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു അൺഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് പി ഓബിറ്റിലുണ്ട് പിന്നെ മൂന്ന് ബോണ്ട് ആയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു എസ് എൻ വൺ റിയാക്ഷനിലുള്ള ഒരു നമ്മുടെ കാബോ ക്യാറ്റിൻ്റെ ഔട്ട് ലൈൻ സ്ട്രക്ചറാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മെക്കാനിസം പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റീരിയോ കെമിക്കൽ പാത്വേ ഒന്ന് നോക്കാം അതായത് ടു ബ്രോമോ ഒക്ടൈൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് പോസിബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ബാക്ക് സൈഡും ഫ്രണ്ട് സൈഡും ഫ്രണ്ട് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബ്രോമിൻ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അതേ ഭാഗത്തേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബി ആ മൈനസിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു ഒ എച്ച് മൈനസ് വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ചെറിയൊരു പ്രിവെൻഷൻ നടക്കും അപ്പോൾ ബാക്ക് സൈഡിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ അങ്ങനെ ആരുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലൂടെ വരാനായിരിക്കും കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ബാക്ക് സൈഡിലൂടെയാണ് നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും വരിക നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ഒ എച്ച് മൈനസ് ഇവിടെ വന്നു ബാക്കി ഒരു ടെട്ര ഹൈഡ്രൽ ഷേപ്പിലാണ് അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ഇതേപോലെ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫ്രണ്ട് സൈഡാണ് ബാക്ക് സൈഡ് അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലൂടെ വരാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിലും കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരുമിച്ചും വരാം അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റും പോസിബിളാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാബോ കാറ്റുകളിൽ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ബാക്ക് സൈഡ് അറ്റാക്ക് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്ക് സൈഡ് അറ്റാക്ക് ആണെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ നോക്കാം അതായത് എന്ത് ഒ എച്ച് ബി ആറിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എന്താ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് അറ്റാക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ബി ആറും ഒ എച്ചും സെയിം സൈഡിൽ നിന്നാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇനി നമ്മൾ ആൽക്കിൽ ഹാലേഡ്സിൻ്റെ എസ് എൻ വൺ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് റിയാക്ടിവിറ്റി ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ആ റേറ്റ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നാച്ചർ ഓഫ് ആൽക്കിൽ ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ആൽക്കിൽ ഹാലേഡ്സിൻ്റെ എസ് എൻ വൺ റിയാക്ഷൻസിൻ്റെ റിയാക്ടിവിറ്റി ഓർഡറാണ് പറയുന്നത് ടേഷ്യറി ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെക്കൻഡറി ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പ്രൈമറി പിന്നെ മീഡിയ ഹാലേഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ നമുക്കൊന്ന് ഇതാണ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലോ പ്രോസസ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ റേറ്റ് ഡിറ്റമിൻ സ്റ്റെപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ആൾറെഡി അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഒരു എസ് എൻ കാബോ ക്യാറ്റിയോൺ ഫോം ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇത്തിരി കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു എസ് എൻ വൺ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എസ് എൻ വൺ റിയാക്ടിവിറ്റിയും കൂടും അതായത് നമ്മുടെ പഴയ നമ്മുടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ദ ഗ്രേറ്റർ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് കാബോ ക്യാറ്റിയോൺ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബി ഫോംഡ് ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് എൻ എസ് എൻ വൺ റിയാക്ഷൻ അതായത് എസ് എൻ വൺ റിയാക്ഷൻ ആ സ്റ്റെപ്പിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന കാമോ ക്യാറ്റിയോണ് ഗ്രേറ്റർ സ്റ്റെബില
ഏറ്റവും കൂടുതൽ വീക്ക് ബേസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആയി ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ആൽക്കിൽ അയോഡൈഡ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എന്ത് ആസ്റ്റൺ റിയാക്ഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിയാക്റ്റിവിറ്റി ഉള്ളത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോഫൈലാണ് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ നമുക്ക് എസ് എൻ വൺ റിയാക്ഷനിൽ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽസ് അന്ന് വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലാണ് അതായത് സ്ലോ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലാണ് ആ ഒരു കാർബോക്കേറ്റൻ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ റിയാക്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ഹാസ് നോ എഫക്റ്റ് ഓൺ ദ റേറ്റ് ഓഫ് എസ് എൻ വൺ റിയാക്ഷൻ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ അങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ന്യൂക്ലിയോഫൈലിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എല്ലാം നമ്മുടെ റേറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ റിയാക്റ്റിവിറ്റി ഓർഡറൊന്നും നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയോഫൈലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല കാരണം അവിടെ നമ്മൾ ഓർഡറും റേറ്റൊക്കെ നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആ സ്ലോ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലാണ് അവിടെ നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാലും എസ് എൻ ചില എസ് എൻ വൺ റിയാക്ഷനിൽ സോൾവൻറ്റ് തന്നെ എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ന്യൂക്ലിയോഫൈലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സോൾവോലൈസിസ് റിയാക്ഷൻ അതായത് ചില എസ് എൻ വൺ റിയാക്ഷനിൽ നമ്മളെ സോൾവൻറ്റ് തന്നെ ന്യൂക്ലിയോഫൈലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ആ റിയാക്ഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് സോൾവോലൈസിസ് റിയാക്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ ഓഫ് സോൾവൻ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം എസ് ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ്സിലെ എസ് എൻ വൺ റിയാക്ഷനിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞു സി എക്സ് അതായത് ഹാലജൻ ബോണ്ട് തമ്മിലൊരു എന്ത് ചെയ്യണം ഹെട്രോലൈറ്റിക് ലീവേജ് നടക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ കാർബോക്യാറ്റിയൺ ഫോം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഒരു ലീവിംഗ് ഗ്രൂപ്പായിട്ടുള്ള ഹാലൈഡ് അയോണും ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോള പ്രോട്ടിക് സോൾവൻസ് ആയിട്ടുള്ള എച്ച് ടു ഒ സി എസ് ത്രീ ഒ എച്ച് സി ടു എച്ച് ഫൈവ് ഒ എച്ച് ഇതൊക്കെയാണ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും സോൾവേറ്റ് ചെയ്ത് പോവും ആ സോൾവേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ അയോൺസിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യും അതുപോലെ ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന അതും സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോൾവേഷൻ ഫാക്ടർ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും എങ്ങനെ ബൈ ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് അയോൺസ് ആണ് നമുക്ക് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാം പോള പ്രോട്ടീൻ സോൾവൻസ് എസ് എൻ വൺ റിയാക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാം നേരത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ ഡിക്രീസ് ആയിരുന്നു പറഞ്ഞത് അതായത് എസ് എൻ ടുവിൽ ഡിക്രീസ് ആയിരുന്നു പോള പ്രോട്ടീക്ക് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഇവിടെ എസ് എൻ വൺ റിയാക്ഷനിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് കാരണം നമുക്കറിയാം പോള സോൾവൻസിൻ്റെ എന്ത് എന്ത് പറഞ്ഞു നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യാണ് പോള പ്രോട്ടീക് സോൾവൻസ് സോൾവേഷൻ നടക്കുന്നു അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് അത് സ്റ്റെബ് അതിൻ്റെ അയോൺസ് ആണ് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്കറിയാം ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റിലാണ് നമ്മുടെ അയോൺസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതായത് കാർബോ കാറ്റിയോണൊക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അവിടെയാണ് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ റിയാക്റ്റൻറ്റിനെ അല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും എസ് എൻ വൺ റിയാക്റ്റിവിറ്റി കൂട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോള സോൾവൻസ് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഗ്രേറ്റർ അയോണൈസിങ് പവർ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ റേറ്റ് നന്നായിട്ട് കൂടും അപ്പോൾ പോള സോൾവൻസ് കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റേറ്റ് കൂട്ടാം ഈ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് തരാണ് നിങ്ങൾ എഴുതണം അതായത് നമ്മുടെ എസ് എൻ വണ്ണും എസ് എൻ ടും തമ്മിൽ കമ്പാരിസൺ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ എസ് എൻ വൺ എസ് എൻ ടു റിയാക്ഷൻസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു അത് നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് കാണിക്കുക നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അല്ലീലിക് ഹാലൈഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബെൻസെ ഹാലൈഡ്സിൽ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റീസൺ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇൻ അല്ലീലിക് ഹാലൈഡ്സ് നമുക്ക് ആലജൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു എസ് പി ത്രീ കാർബണിലാണ് കാർബ് കാർബൺ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ കാർബൺ എന്താ പറഞ്ഞത് അല്ലീലിക് കാർബൺ ആണുള്ളത് നമുക്കറിയാം സി ഡബിൾ ബോൺ സി പിന്നെ സിംഗിൾ ബോൺ സി എക്സ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മളെ ഹാലജൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാർബൺ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഡബിൾ ബോണ്ടിലായിട്ടുള്ള ഒരു കാർബണിലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹാലജൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു എസ്
അവിടെ അയോഡിൻ ലീവ് ചെയ്ത് പോയി ഇവിടെ അല്ലിലി ഹാലൈഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ന്യൂക്ലിയോഫിക് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ നടന്നു ഏത് വഴിയാണ് നടന്നത് എസ് എൻ വൺ റിയാക്ഷൻ ആണ് നടന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലെ റേറ്റ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എസ് എൻ വൺ മെക്കാനിസം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് കാബോ കാറ്റിയോൺ ഫോം ചെയ്യുന്നു ഇത് മെയിനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ പ്രോസസ് ആയിരിക്കും നടക്കുക കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പിലാണ് നടക്കുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സ്ലോ പ്രോസസ് ആണ് ഇത് സബ്സ്ട്രേറ്റിനെ മാത്രം അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റേറ്റ് മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ കാബോ കാറ്റിയോൺ ഫോം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കാബോ കാറ്റിയോണിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയാണ് കൂട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ അതായിരിക്കും കൂടുതൽ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അത് അതാണ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ട് അതായത് ഓ ന്യൂക്ലിയോഫൈലിനെ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യുകയാണ് പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ കാബോ കാറ്റിയോൺ ആണ് അതാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആ റിയാക്റ്റൻ്റ് എന്തായിട്ട് മാറും ഒരു കാബോ കാറ്റിയോൺ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് മാറും അത് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അതാണ് പിന്നെ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു അല്ലിൽ കാബോ കാറ്റിയോൺ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു ഡബിൾ ബോണ്ടിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ്റെ ആയിട്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ്ഡ് കാർബൺ ഉണ്ട് അല്ലേ സി പ്ലസ് സി എസ് ടു പ്ലസ് അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാർബൺ ഉണ്ട് അതുപോലെ അപ്പോൾ ഇത് ഈ സിമ്പിൾ പറഞ്ഞ സിംപ്ലസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കാവ് കാറ്റിയോ കാറ്റിയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തായിരിക്കും അല്ലേൽ കാറ്റിയോൺ അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ സിംപ്ലസ്റ്റ് ആൾക്കയിൽ അല്ലേൽ ഹാലൈഡ്സ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു അല്ലേൽ അയോഡൈഡ് ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു കാ ഇൻ്റർമീ ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു കാബോ കാറ്റിയോൺ ഫോം ചെയ്യുകയാണ് അതിൽ ആ ഒരു ഐ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് പോയി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു കാറ്റിയോൺ ആണ് കിട്ടുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടിയ ഇതാണ് അല്ലേൽ കാറ്റിയോൺ അതായത് അല്ലേൽ ഹാലൈഡിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ അതിൻ്റെ കാറ്റിയോൺ ആണ് അല്ലേൽ കാറ്റിയോൺ അല്ലേൽ കാബോ കാറ്റിയോൺ എന്നും പറയാം ഈ അല്ലേൽ കാറ്റ് കാർബോ കാറ്റിയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രൈമറി അല്ലേലി കാർബോ കാറ്റിയോൺ ആണ് ഇത് സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും ഇതിനുണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൾക്കയിൽ കാബോ കാറ്റിയോണിനേക്കാളും നമ്മുടെ അല്ലിയിലി കാബോ കാറ്റിയോണായിരിക്കും കൂടുതൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം അതിനെന്താണ് ഡീലോക്കലൈസേഷൻ പോസിബിളാണ് അപ്പോൾ റെസണൻസ് പോസിബിളാണ് നമുക്കറിയാം ഈ അല്ലേൽ കാറ്റിയോ നിങ്ങൾ നോക്കിയാലും അതിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യും റെസണൻസ് കാണിക്കും ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആ അറ്റത്തുള്ള ഇപ്പുറത്തെ അറ്റത്തുള്ള കാർബണിലേക്ക് വരും ഡബിൾ ബോണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഇല്ലേ അപ്പോൾ ഡീലോക്കലൈസേഷൻ പോസിബിൾ അതായത് റെസണൻസ് പോസിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുന്ന് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഈ അല്ലേൽ കാറ്റിയോൺ ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻ്റ് ആസ് എ ഹൈബ്രിഡ് ഓഫ് ദി ടു ഇക്വലൻ റെസിഡൻസ് സ്ട്രക്ചർ ആ സ്ട്രക്ചർ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതാ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫസ്റ്റ് അരി കാർബണിലായിരുന്നു പോസിറ്റീവ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീട് അതെന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങോട്ട് മാറി അപ്പോൾ ഈ റെസിഡൻസ് സ്ട്രക്ചറാണ് ഈ കാണിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൺ എന്ന് ത്രീയിലേക്ക് അതേമാതിരി ഡബിൾ ബോണ്ടും ലീ ഡീലോക്കലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും സ്റ്റെബിലിറ്റി ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ആൾക്കേൽ ഹാലൈഡ്സിനേക്കാളും കാബോ കാറ്റിയോണിനേക്കാളും സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മളെ അല്ലേൽ കാറ്റിയോൺ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പോൾ അല്ലേൽ കാറ്റിയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈമറി ആണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡറി അല്ലെങ്കിൽ ടേർഷറി അല്ലേലി കാബോ കാറ്റിയോൺസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ പ്രൈമറിനേക്കാളും കൂടുതൽ സ്റ്റേബിളായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സെക്കൻഡറി അല്ലേൽ കാറ്റിയോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ടേർഷറി അല്ലേൽ അല്ലിലി കാറ്റിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേമാതിരി പ്രൈമറി അല്ലിലി കാറ്റിയോൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റേബിളായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ എന്താണ് ആരായിരിക്കും ടേർഷറി പിന്നെ ആരായിരിക്കും സെക്കൻഡറി പിന്നെ പ്രൈമറി അപ്പോൾ പ്രൈമറിനേക്കാളും സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡറിയും ടേർഷറിയും അല്ലിലി കാബോ കാറ്റിയോൺസിനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അല്ലിലി കാബോ കാറ്റിയോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും ന്യൂക്ലിയോഫിലിക്
സി സിക്സ് എസ് ഫൈവ് സി എസ് ടു സി എൽ ആണ് അപ്പോൾ സി എസ് ടുലേക്ക് നമ്മൾ സി എൽ നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന സി എസ് ടു ആണ് ഈ കാർബൺ എന്തായിരിക്കും എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അല്ലീലിക് ഹാലൈഡ്സിനെ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബെൻസിലിക് ഹാലൈഡ്സും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡീലോക്കലൈസേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് റെസനൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ അവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡീലോക്കലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി സെയിം ആയിരിക്കും നമ്മുടെ അല്ലീലി കാറ്റിയോൺ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിനും സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലും നമ്മൾ എന്താണ് ആ ഓർഡർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ ടേർഷറി ബെൻസിലിക്കിനായിരിക്കും പിന്നെ സെക്കൻഡറി ബെൻസിലിക് പിന്നെ പ്രൈമറി പിന്നെ മീതിയൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ അല്ലിലിക്കിൻ്റെയും അതേപോലെ ബെൻസിലിക്കിൻ്റെയും നമ്മൾ ആ ആൾക്കയിലേയും നമ്മൾ ആ ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മീതിയൽ ലെസ് ദാൻ പ്രൈമറി ആൾക്കയിൽ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ആരാണ് സെക്കൻഡറി ആൾക്കയിൽ പ്രൈമറി അല്ലിലിക് പ്രൈമറി ബെൻസിലിക് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ടേർഷറി ആൾക്കയിൽ സെക്കൻഡറി അല്ലിലിക് ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ബെൻസിലിക് പിന്നെ എന്താണ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ടേർഷറി അല്ലിലിക് ആൻഡ് ടേർഷറി ബെൻസിലിക് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൾക്കയിൽ ഹാലേഡ്സ് അതായത് ടേർഷറി ആൾക്കയിൽ ഹാലേഡ്സും സെക്കൻഡറി അല്ലിലിക് ഹാലേഡ്സും സെക്കൻഡറി ബെൻസിലിക് ഹാലേഡ്സും ഒരേ ഓ റിയാക്ടിവിറ്റി ഓർഡറാണ് കാണിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വിനൈൽ ഹാലേഡ്സും അതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ നോക്കുന്നു അതിൻ്റെ റിയാക്ടിവിറ്റി കുറേ ആളെ റീസൺ എന്താണെന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട് വിനൈൽ ഹാലേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എസ് ടു സി ഡബിൾ വൺ സി എച്ച് എക്സ് ആണ് അതായത് വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സി എസ് ടു സി എസ് ടു സി എച്ച് സി എൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവർ മെയിനായിട്ട് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല അതായത് എസ് എൻ വൺ വയ്യോ എസ് എൻ ടു വയ്യോ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഈ എസ് എൻ വൺ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എസ് എൻ ടു മെക്കാനിസം വഴി നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ആലജൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു നമ്മൾ പറയാം ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വിനൈൽ ഹാലേഡ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹാലജൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രൈസ്ഡ് കാർബണാറ്റത്തിലല്ല എസ് പി ടു ഹൈബ്രൈസ്ഡ് കാർബണാറ്റത്തിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിതുവരെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് അത് എന്തായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഈ ഹാലജൻ ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാർബൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രൈസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ വിനൈൽ ഹാലഡ്സിൻ്റെ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതെന്താണ് എസ് പി ടു ഹൈബ്രൈസ്ഡ് കാർബൺ മലാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ അങ്ങനെ നടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അവിടെ എസ് പി ടു ഹൈബ്രൈസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ സിയും എക്സും തമ്മിലുള്ള അതായത് വിനൈൽ ഹാലേഡ്സിൽ സിയും എക്സും തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഷോർട്ടർ ആയിരിക്കും അതായത് കുറച്ച് വലു ഷോർട്ടായിട്ടും സ്ട്രോങ്ങറും ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യില്ല അത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എസ് പി ടു ഹൈബ്രൈസ്ഡ് ആണ് അതിനെന്താണ് ഹയർ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എസ് പി ത്രീ എസ് പി ടു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ എസ് പി ടുവിനാണ് അതുപോലെ അതിൽ ഷോർട്ടർ ആയിരിക്കും സ്ട്രോങ്ങർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്കറിയാം എസ് പി ടുവിൻ്റെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തേർട്ടി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതിൽ എസ് ക്യാരക്ടർ ഉള്ളത് എന്നാൽ എസ് പി ത്രീയിലാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതിൻ്റെ എസ് ക്യാരക്ടർ ഉള്ളത് അപ്പോൾ തേർട്ടി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ള എസ് ക്യാരക്ടർ ഉള്ളതിനായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിനൈൽ ഹാലേഡ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രോങ്ങർ ആണ് ഷോർട്ടർ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ റെസ്ന സ്റ്റെബിലൈസേഷനൊക്കെ പോസിബിൾ ആണ് അവിടെ പാർഷ്യൽ ഡബിൾ ബോണ്ടും ക്യാരക്ടറൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ കൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ന്യൂക്ലിയോഫിലി അത് നടക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഒരു ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ നമ്മൾ എസ് പി ടു കാർബൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലൂടെ വന്നാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും അത് പൈ ബോണ്ടായിട്ട് റിപ്പൽ ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള പിക്സലിനെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ന്യൂക്ലിയോഫൈലിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഡബിൾ എസ് പി ടു കാർബൺ മൽ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്താൽ അവിടെ ബാക്ക് സൈഡ് അറ്റാക്ക് നടന്നാൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പൈ ഇലക്ട്രോണുമായിട്ട് റിപ്പൽ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ
അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ എന്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ്റെ മെക്കാനിസം എന്ന് പറഞ്